Java'nın bölümünü yaptığımızda iki zamanlının sesini, kokusunu özleyenler kendini hemen belli etmişti. Mobilette de aynı tat, aynı doku, aynı hissiyat vardı. Ama bir marka var ki Java ve Mobilet'in ismi geçerken onun ismini söylemezsek çok çok ayıp olur. En koyu Java taraftarının bile kafasını karıştırmayı başaran Mobiletçilerin gücüne hayran kaldığı iki zamanlı motoruyla dağları olmayan yolları deviren MES. Çok istendi, çok söyledi. Biz de yaptık. Bu bölümde Mezle karşınızdayız. Mez motosikletleri tanıtacağız. O ikonik modellerini tekrar hatırlayacağız. Hatta belki yine birilerini o hayatta kalan Mezleri satın almak için ikna edeceğiz ve yollara düşüreceğiz. Hem de çok şaşıracağınız bir tarih anlatacağım size bugün. Kardeşim biz motorcuyuz. Yani öyle altımızda hangi marka, hangi model, kaç paralık motora bindiğimizin bir önemi yok. Yeter ki bir motosiklet olsun ve yollara düşülsün. Mez bu noktada birçok ulaşılabilir modeliyle Türkiye'de motosiklet kültürünün oluşmasında oldukça önemli kilometre taşlarından biri ve hala birçok kişiyi motosikletle tanıştırabilecek, motosiklete başlatabilecek, üstünde kilometreler gezdirebilecek bir marka. Bir enteresan yanı ise dünya motosiklet tarihi için gerçekten çok çok önemli bir marka. Şimdilerde pek adı duyulmasa da aslında dünya tarihinde en önemli 10 motosiklet üreticisi arasında. Eskileri hatırlamaya, yollara düşmeye, belki motosiklete başlamaya ya da belki uzun süre sonra geri dönmeye, hatta o yüksek CC'li modellerden inip temel iki zamanlı bir Alman motosikletinin tadını çıkartmaya hazırsanız Ben Onur Çakı ve Nekipedia başlıyor. <gülüyor> Mezin tarihine bakmak için 20. yüzyılın en başına 1906 yılına gitmek gerekiyor. Danimarkalı bir yatırımcı, kimilerine göre de tam bir deha olan Doktor Jorge Schafte Rasmussen, Almanya'nın Saksonya bölgesinde terk edilmiş bir tekstil fabrikasını, hatta kimilerine göre de bir değirmeni satın aldı ve buharlı motor aksamları üretmek için kolları sıvadı. Saksonya bölgesindeki bu şirin beldenin ismi de Zıçopa. Zıçopa. Değişik değişik isimler. Acaba biz bunları doğru mu telaffuz ediyoruz? Bence tam olarak zıçopa. Zıçopa. Devam edelim. Mezin Z'si de tabii ki tahmin edeceğiniz gibi bu zıçopanın Z'si. Detayına şimdi gireceğiz. Şu zıçopaya bir bakalım. Zıçopa küçük evleri ve kaleleriyle müthiş şirin bir kasaba. İnsanın da zıçopanın bu fotoğraflarına, bu şirinliğine baktıktan sonra hemen gelip bir mez toplayıp oraya buradan süresi gelmiyor mu? Bölüm bitince bunu aklına koyanlarla yorumlarda buluşalım. Belki de toplucu oraya süreriz. Kim bilir? Her zaman diyorum ya alın, binin ve ne olursa olsun bir motosikletle gezin. Devam edelim. 1917 yılında Rasmussen buharla çalışan ilk otomobilini dünyaya tanıttı. Dampkraft Wagen yani Almanca'da buhar gücüyle çalışan otomobil anlamına geliyordu. Rasmussen de bu Dampkraft Wagen kelimesinin içinde geçen harflerden hemen markasını oluşturdu. DKV, DKW, biz DKV değil, BMW gibi yani. BMW diyen de var, BMW diyen de var. Biz de buna DKV diyelim kısaca. Sonradan motosiklet kısmı meze dönüşecek olan DKV markası bugün sadece motosiklet tarihinde önemli bir yer tutmuyor. Aynı zamanda otomobil tarihi için de çok önemli. Çünkü Audi markasının atosu olan Auto Union, DKV ve 3 Alman otomobil üreticisinin büyük buhran yani tarihteki en büyük ekonomik krizlerden birinin yaşandığı dönemde güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkmıştı. İşte Audi logosunun üstü üstündeki o dört halka bu dört Alman şirketini temsil ediyor. Dolayısıyla Mez ve Audi kardeş olmasa bile birbirine yakın olan iyi kuzenler diyebiliriz. Ama bence burada kuzen olduğu için gurur duyması gereken Audi. DKV otomobil yanında 1. Dünya Savaşı'ndan sonra küçük motosikletler de üretmeye başlıyor. Diğer Alman üreticilerde de bu durumu görmüştük. Savaş kaybedilince öyle hemen işini bırakmıyor Almanlar. Alım gücü düştüyse hemen ona uygun ürünler üretmeye başlıyorlar. 1920'lerde motosiklet üretimine başlıyorlar. DKV kısa sürede bir motosiklet devine dönüşmeye başardı. 1922'de hemen motosiklet yarışlarında boy göstermeye başlayan DKV 1929 yılına gelindiğinde 
tam 60 binlik üretim yapan koskoca dev bir dünya markası haline gelmişti. Tabi 1922 yılıyla 1936 yılı arasında DKV'nin tam 45 şampiyonluk kazanması bu büyümeyi oldukça pozitif etkilemiş. DKV bu dönem içerisinde 25'in üzerinde motosiklet modeli üretiyor. Bunların kimisi scooter, kimisi komüter, kimisi de yarışlar için özel olarak hazırlanmış özel motosikletler. Aralarında 125 cc'lik minnak motorlar olduğu kadar 500 cc'lik dev makineler de var. Buraya kadar görüldüğü gibi DKV için her şey yolunda gidiyor. Hem otomobil hem de motosiklet kısmında kısa bir sürede çok iyi noktalara dev bir marka haline gelmeyi başarıyor. Sonra da maalesef o meşhur olay oluyor. İkinci Dünya Savaşı. Kimisi ölmüş, kimisi göçmüş. E fabrikalar bombalanmış. E zaten yol diye bir şey kalmamış. E kimse de para da yok. Dolayısıyla ihtiyaç olan şey ne olabilir? Her yol şartında gidebilecek uygun fiyatlı ekonomik motosikletler. E insanlar bunları alabilecek ki işlerine, güçlerine gidebilecekler. Bu sayede dünyadaki birçok ülke motosiklet üretimini destekliyor ve bugünün efsane markaları bugüne kadar güçlenerek geliyor. Fakat burada durum farklı. Demiştik ya Mez markasının temeli Zıçopa dağıtılıyor diye. İşte bu kasaba savaş sonrası bölünen Berlin'in doğu tarafında kalıyor ve zaten hayat Doğu Berlin'deki üreticiler için hiç kolay değilken bir de 2. Dünya Savaşı boyunca Nazi kuvvetlerine büyük bir mobilite gücü kazandıran DKV markasının fabrikasının çok büyük bir bölümü sökülerek Sovyet Rusya'ya götürülüyor. Marka ise direkt Doğu Almanya Devleti'nin yönetimine geçiyor. Yani DKV markasının otomobil kısmı Otto Union'la beraber Batı Almanya'ya geçiyor, daha kapitalist tarafa ve hayatına orada devam ediyor. Motosiklet kısmı ise Doğu Almanya'da kalıyor yani komünist tarafta. Tüm bunlar olmadan yani 2. Dünya Savaşı patlamadan hemen önce DKV'nin geliştirdiği efsane bir motor var. RT125. Bu motosiklet modeli için dünyanın en çok kopyalanan motosiklet modeli de deniyor. Hatta Harley Davidson'ın Hammer modeli bile RT125'in teknik çizimlerinin 2. Dünya Savaşı sonrası tazminat olarak Amerika'ya götürülmesiyle ortaya çıkıyor. Yaman'ın ise ilk ürettiği modellerden biri olarak sayılıyor RT125. RT125 için insanları savaştan sonra işe tekrar döndüren motosiklet bile deniyor. İşte bu efsane motosikleti tekrar üretebilmek için 1950'de tekrar kollar sıvanıyor. Bu efsane RT125'in teknik özelliklerine bir bakalım. 123 cc'lik motor, 5 ila 6,5 beygir üretiyor, 90 km hıza da çıkabiliyor. Üretimin tekrar Doğu Almanya kontrolüyle yeniden başlamasıyla 150 cc'lik bir RT ve birkaç yıl sonra da BK350 modeli üretiliyor. 1956 yılına gelindiğinde ise artık marka belini doğrultmuş, gümbür gümbür hayatına devam ediyor. Bu dönemde DKV markasından vazgeçip bizim için çok çok önemli olan ismi geliyor. Motoradwerk, Zıçopa yani MES. Zıçopa kasabasının motosiklet üreticisi. Tarih sahnesinde artık DKV değil MES var. Zaten ben bir DKV'ye de uyuz oldum. Yüzün üzerinde ülkeye motosikletlerini ihraç eden yarışlar yanında da bizim de kalplerimizi kazanan me. 1956 yılı mez için başka bir açıdan da çok önemliydi. Bak şimdi bak bak hikayeye gel. Ernst Degner adında bir yarış pilotu abimiz mez yarış takımına katılmıştı. İkinci Dünya Savaşı öncesi DKV yarışlarda nasıl bir efsane olduysa mez de aynı başarıyı aynı hırsla göstermek istiyordu. Ve katıldığı yarışlarda asfaltı gerçekten ağlatıyordu. Degner'le çok büyük başarılar yakalamışlar. Doğu Almanya iki zamanlı 125 cc klasmanında 1957 yılının 14 yarışının tam 11'ini birinci bitirmişler ve de tabii ki haklı gururla şampiyon olmuşlardı. 1958 yılında da Monza'daki Alman Grand Prix'sinde yine esip birinci oldular. Bunun sırrı da Mez'in bu yarışlar için motorlarına yaptığı özel ayarlarda gizliydi. Mez için yarışan Degner'in de oldukça yakından çok ince detayına kadar bildiği sırlar yani. Hatta Degner'i bu duvardan zıplayıp batı tarafına geçirebilecek sırlar. Evet 61 yılında Berlin duvarı yükselmiş, batı ve doğu arasındaki ayrım iyice keskinleşmişti. İsveç Grand Prix'sinde herkes Degner'in mezle birinciliği alıp evine dönmesini bekliyordu. Ama nasıl olduysa o mezin güçlü güvenilir motoru yarışın başında bozulmuştu. Degner de ortalarda yoktu. Çünkü çoktan kendini önce Danimarka'ya atmış, sonra da Batı Almanya'ya giden bir feribota binmişti. Yarışlar kazanıp başarıdan başarıya koşan mez içinse her şey bir anda kabusa dönüşmüştü. Çünkü Degner'in yeni takımı mezin sürekli ensesinde gelip hiçbir zaman onu geçemeyen Suzuki'ydi. Hain Degner'de hemen Suzuki mühendisleriyle oturmuş, 50 cc'lik iki zamanlı kategorisindeki motoru oluşturmuş ve bir yıl sonraki yarışta Suzuki'ye birinciliği getirmişti. Ayıp ulan ayıp. <gülüyor>
İşte bu tarihten sonra Japon motosikletleri bir daha kimse durduramadı. Ne İngiliz, ne Alman, ne Fransız hiç kimse bir daha Japon motosikletleri iki zamanlı klasmanında alt etmeyi başaramadı. Ulan ne adammış lan? Hain de, hainsin. Tekme. MES, motosiklet tarihinin dramatik bir değişiminin tam merkezindeydi. Abi bu nasıl bir tarih ya? Dizi gibi değil mi bu Gökhan? Previously on MES Bir sonraki yarışta Degner kaza geçirip patlıyor ve ölümden dönüyor. Yukarıda Allah var Degner. Yine de Degner'in ölümü pislerde olmayacaktı. Degner'in ölümü 1983'te şüpheli koduyla 51 yaşında gerçekleşti. Bir kalp krizi gibi görünen ölümü Doğu Alman Gizli Teşkilatı'nın gece bence uykudayken pi abi Abi uykuda yemişler. Her şeye rağmen toprağa bol olsun. Tabii ki biz burada bildiğimiz kadarını anlatıyoruz. Motosiklet tarihi için gerçekten önemli bir şahsiyetmiş. Devam edelim. Mez yarışlardaki ivmesini kaybetmiş. Sırlarını kaptırmıştı ama hala çok iyi bir motosiklet üreticisiydi. Ve satışları da bunu doğrular yöndeydi. Mez'in ES ve ETS modelleri o dönemin yorumcularından hep yüksek puan alıyordu. 1970 yılında gelindiğinde ise tam 1 milyonuncu motorunu üretmişti. 1 milyonuncu motosiklet ise MZ ETZ 250 Tropi Sport'tu. Bu arada sırlarını kaptırmış olsa da yarışlarda gümbür gümbür yarışmaya devam ettiler. Bunu da belirtelim. DKB nasıl kendi döneminin şampiyonuysa, MEZ de özellikle 57 ve 73 yılları arasında Almanya'da yarışlarda en önde gelen motosiklet markasıydı. Sadece Grand Prix'lerde değil, Six Days gibi off-road yarışlarda da. 70'lerde MEZ'in en büyük atılımı Stoya adında motosiklet sepeti üreticisi bir firmayı satın almasıydı. Dolayısıyla bir jenerasyon da özellikle Avrupa'da MEZ'i Ural gibi sepetli bir motosiklet üreticisi olarak hatırla. 1983 yılında gelindiğinde artık MES 2 milyonuncu motoruyla sokaklarda iki zamanlı sesini öttürüyordu. Hala iki zamanlıydı ama disk frenleri, 12 voltluk elektrik aksamı, 5 vitesi olan modern bir motosiklet. Ayrıca dönemin birçok iki zamanlı motosikletinde yağ ve benzin karışımı sürücü tarafından yapılmak zorundayken MES'de iki ayrı haznede tutulan bu sıvılar özel bir enjeksiyon sistemi sayesinde otomatik olarak karışıyordu. İki zamanlı motosikletler için de devrim niteliğinde bir şeydi bu. Hatta Java'nın tahtını sallayan yeniliklerden bile diyebiliriz. Ama Java da kendine göre bir otomatik karıştırıcı yapmayı denedi. Ama zaten iki zamanlı motosikletlerin devri kapanıyorken biraz geç kalınmış bir çabaydı bu. Berlin duvarının yıkılması ve 91 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasına giden süreç Mez'in özelleştirilmesinin önünü açmıştı. Hızlıca özelleştirildi de. Fakat ortada Java bölümümüzü izleyenlerin hatırlayacağı bir soru vardı. İki zamanlı motorların artık devri kapanıyordu. Mezin de artık bu değişime ayak uydurması gerekiyordu. Dolayısıyla iki zamanlı motor patentleri ve üretim hattı satışa çıkarıldı. Ve işte o gün Türkiye Mez ile çok daha yakından tanıştı. İhalenin kazananı Kanuni markasıydı. Kanuni markası zaten o döneme kadar Mez markası için burada yedek parça üreten bir fabrikaya sahipti. Dolayısıyla böyle bir ihale açıldığında Kanuni'yi de davet ediyorlar. E Kanuni de gidiyor. E diyorlar ki siz zaten bizim yedek parçalarımızı da yapıyorsunuz. Bu işi iyi biliyorsunuz. Alın siz bunu devam ettirin. Burada yanlış anlaşılmayalım. Kanuni mezi satın almıyor. Sadece ve sadece iki modelin patent hakkını alıyorlar ve burada üretiyorlar. Buradan da farklı coğrafyalara Almanya'da dahil olmak üzere bir dönem ihraç ediyorlar. Şimdi Mez markasının tarihine biraz ara verelim ve Türkiye'de Mez markasına bir bakalım. Bu noktada duralım. Daha önce de söyledim. 3 ayda tam 50 binlik bir hedefim var diye. Bunun için size ihtiyacım var. Eğer videoları beğeniyorsanız 50 bine ulaşmak için bana destek olun. Hemen abone olun, çanları açın. Beni de Instagram'da takip edin. Ne kadar destek, o kadar çok hikaye. Devam edelim. Mez bazı modellerinin patentlerini 
ve üretim hatlarını Türkiye'ye sattığında dediğimiz gibi iki zamanlı motosikletlerin devri Avrupa'da ve Japonya'da kapanıyordu. Fakat o dönemlerde Türkiye'de iki zamanlı motorlarla ilgili bir düzenleme veya bir yasak yoktu. Ve hatta ve hatta bu haberle bir bayram havası esiyordu. O günün şartlarında gerçekten de çok önemliydi bu gelişmeler. Gazeteler bu haberlerle dolmuş taşmıştı. Kuralkan 400 çalışanla fabrikaya işleteceğini, 12 ülkede bu motosikletlerin ihracatını gerçekleştireceklerini, Filipinler'de bir montaj fabrikası kuracaklarını ve hatta 2000'li yıllara geldiklerinde yerli bir otomobil üreteceklerini duyuruyordu. E bir kısmı oldu, e bir kısmı da olmadı. E dolayısıyla bugün bajajı Türkiye'ye getiren Kuralkan'ın MES Kanuni markasıyla bu iki zamanlı motosikletleri hem ürettiği hem de yıllarca sattı. Almanya'dan MES fabrikasından getirilen ekipmanlar Dudullu'da bir fabrikaya yerleştirildi ve üretime hızlıca başlandı. Gerçi daha önce Kanuni bu markanın distribütörlüğünü yaptığı için MES adı Türkiye'de ilk kez duyulmuyordu. Hatta Almanya'dan gelen MES'leri üzerlerindeki ETZ harflerinden tanıyabilirsiniz. Sadece mez yazıyorsa Türkiye'de üretilenlerdir büyük bir ihtimalle. Gerçi bu kadar ilgiliysen eğil şasiye bir bak ya orada yazıyordur zaten. Sonuçta Türkiye'de üretiliyor olması parça tedariği gibi birçok konuyu kullanıcılar için ciddi anlamda kolaylaştırmaya başlamıştı. Bu motosikletler dediğimiz gibi iki zamanlı, hava soğutmalı, tek silindirli ve zincir aktarmalı saf kan motorlardı. ETZ 251 ismine rağmen 243 cc'lik bir motora sahipti ve tam tamına 20 beygirlik güç üretiyordu ya. ETZ 301 ise 291 cc'lik motoruyla tam tamına 23 beygir üretiyordu. Son hızları da yaklaşık normal koşullarda 135 km'ye ulaştıktan sonra aslında yokuş aşağı Allah ne verdiyseydi. Böyle boş bayır aşağı bir yol mu buldun? Sal mezi ya sal. Gider o gider. Gittiği yere kadar. Ağırlıkları 150 kiloyu geçmiyordu ve de bayağı becerikli kıvraklardı da. İnanır mısınız? Hala da öyleler. Şöyle küçük bir araştırmayla hala hayatta bayağı iyi durumda olan ve ilan isminde kurbanlık, farkı yaşa, hastasıyız reis, bilen bilir başlıklı ilanlarla satılık mezler bulabilirsiniz. Manevra kabiliyeti yüksektir. Hani Ural videosunu anlatmıştık ya bir geri vites vardı. Bu öyle bir teknoloji ki geri vites olmadan geri geri dahi gidebiliyor. Geldiği dönemle ilgili en önemli noktalardan biri ise Java'nın o dönem Türkiye'yi kasıp kavuruyor olması. Haliyle eminim o günün yolları çok çok kapışmalar görmüştür. Bunları hatırlayanlarla hatta o yarışlarda bizzat olanları yorumlarda görelim. Kimine göre Java o kadar iyiydi ki kıyaslanmazdı bile Mez'le. Kimine göre de Mez'in adı geçti mi Java'nın esamesi okunmazdı. 250'lik Mez'le 350'lik Java'yı kolayca geçtiğini söyleyenler bile var. Java'nın malzeme ve işçilik kalitesiyle Mez'i tokatladığını söyleyen bile. Bir başka yorumda birçok insanın gözleminden yola çıkarak söyleyebilir diyebileceğimiz bir şey. Bunu birlikte doğrulamaya çalışırız. Mez ve Java sahipleri yorumlara marka ve şehirlerini yazsınlar. Muhtemelen Türkiye'nin kuzeyinde Mezciler, güneyinde ise Javacılar daha kalabalık olacak. Vaktiyle çok iyi iki bayi mi vardı çok anlamadık ama sonuçları Instagram'dan açıklarız. Kanuni dediğimiz gibi bir süre bu motosikletleri Kanuni Mez olarak sattı. Daha sonra bazı kozmetik değişikliklerle birlikte motosikletin görüntüsü değişti. Mez yazısı iyice küçüldü. Bazı yorumculara göre de tarihin en çirkin mezleri Türkiye'de üretilen kanuni mezlermiş. Ama tabii ki kim ne derse desin mezin kalbimizdeki yeri hep apayrı. Şaka bir yana güzel olanları da var, çirkin olanları da. Biraz Hindistan stili olmamış mı daha ileri tarihli modeller? Orijinaline sadık kalınarak yapılanlarsa gerçekten çok yakışıklı. Özellikle benim için orijinal 301'ler. Liseliler bilmez. O zamanlarda böyle 80'lerde, 90'larda gazete her şeydi. Birçok şeyi biz gazetelerden alırdık. Haberi de oradan alırdık. Yani alacağımız şeyleri de oradan alırdık. Mesela atıyorum ben ilk PC'mi, ilk bilgisayarımı gazeteden taksitle almıştım. İşte Milpa vardı, Hürpa vardı. Her gazetenin bir pazarlama departmanı vardı. Yani o kadar enteresan bir dönemdi ki o dönem mesela atıyorum bisikleti beyaz eşyacılardan alırdık. Bu motosikletler biliyorum eminim birçok insan ya Aygazcı'dan almıştır ya beyaz eşyacılardan alıyorduk. Oyuncaklarımın çoğunu eczaneden almıştım. Böyle değişik böyle farklı bir dönemdi yani. Şimdi biliyorsunuz motosiklet fiyatları uçtu gitti. Peki o zamanlar Türkiye'de motosikletler ne kadarmış? Bunun için Gökhan bize bir çalışma yaptı. Nasıl buldun? Bu fiyatı nasıl yakaladın? Ekmek fiyatından. Ekmek fiyatından. Evet. Tamam. Ne kadarmış o zaman ekmek? 30 bin TL. 30 bin. Onu hesap makinesinde şey yapamayabilirim yalnız. 30 bin TL. Motosiklet ne kadarmış? 189 milyon. 189 milyon. Oğlum bunlar hesaplamaz onları. 
189, 1, 2, 3. 189 milyonu şeye bölelim. Ekmek 30 bine bölelim. 6300 ekmekmiş. Bir motosiklet 6300 ekmekmiş. Şimdi bugünkü fiyatıyla aslında 1,5-2 lira diyelim. 1,5 lira diyelim. Hadi 1,5 lira diyelim. Çarpı 1,5. Aslında 9450 lira ediyor. Biz yani o zamanlar 9450 liraya benzin Türkiye'deki en baz modelini alabiliyormuşuz. Şimdi 9000 kaç dedik? Bak sana bu olur. Bak bu olur sana. <gülüyor> tamam ya şu bak. Arttırdın fiyatı. Ya bu şey ya aşk olsun ya. Dost dost işi bu dost. Böyle bir bilgiyi sana verdim. Bu bilgiyi nasıl istersen öyle arkadaşlarına satabilirsin. Benden devam edelim. Dönelim biz Mezin Almanya'da neler yaptığına. Mezin yoluna nasıl devam edeceği çok belliydi. Dört zamanlı motosikletler üreterek. Bu motorları ise başka markalardan tedarik edecekti. Mesela BMW'nin F650 serisi için tedarik ettiği Rotax'tan. Ya da çok açıklama ihtiyacına girmediğimiz Yamaha'dan. Ortaya çıkan da Mez Scorpion 660 Tur'du. 4 zamanlı tek silindirli 58 beygir güç üreten motoruyla bu Mez modern bir imaj çizmek istiyordu. Fakat satışlar öyle demiyordu. Mez tıpkı Java'da olduğu gibi özünü yine iki zamanlı motorları terk ettiği anda bir boşluğa düşmüştü. Yine seveni için Scorpion modeli küçük bir efsaneydi. Bu modeli daha sonra modifiye edenler, kafe racer'a çevirenler bol olacaktı. Mez çalışmaya devam etti, bankalardan krediler aldı, Malezya'dan da yatırım aldı derken şansını bir de 2004 yılında tanıttığı Mez 1000S ile denedi. Bu sefer motoru da kendileri üretmişlerdi. Dayanıklılığı ise 24 saat süren yarışlarda kendini kanıtlamıştı. Ama maalesef satış yine çok düşüktü. Yatırımcıların da artık yavaş yavaş desteğini geri çekmesiyle Mez'in Zıçopa'daki o efsane fabrikası neredeyse 100 yıl sonra üretimini 2008 yılında durdurmak zorunda kaldı. Bugün nedir bilmiyoruz ama kapandığı dönem Zıçopa fabrikasının bir gece kulübüne dönüştürüldüğü söyleniyor. Mez markası yine de hayatta kalmaya kararlıydı. 2009 yılında yine eski Grand Prix yıldızları olan Ralph Waldman ve Wartin Winmer Mez markasını satın alıyor. Yeni bir MotoGP motosikleti, elektrikli scooterlar gibi hayallerle başlayan bu macera 2012 2'deki finansal problemlerle maalesef gerçeğe dönüşemiyor. Mez artık hiçbir borcunu ödeyemez hale geldi ve ayağa kalkması imkansızdı. Mez markası gelecekte yeniden küllerinden doğup bir efsane olarak hayatımıza girebilir mi bilemiyoruz. Ama böyle bir motosiklet markasının tarihin tozlu yapraklarında kalıyor olması gerçekten üzücü. Yine de dediğimiz gibi Türkiye'de Mezler hala hayatta. Ve sadece koleksiyonluk olmayı değil, yeniden gezmeyi bekliyorlar. Araştırdıkça görüyoruz ki Mez markası ne kadar altını kazdıkça o kadar derin bir kuyu. Öyle acayip bir tarihe sahip. Dolayısıyla tabii ki eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir. Sizden istediğin yorumlara Mez'in bu hikayesinin eksik kalmaması için bildiklerinizi yazmanız. Sonuçta bir başımıza değil, hep beraber Nekipedyalıyız, Nekiliyiz. Bu haftalık da bu kadar. 50 bine ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Onun için hemen kanala abone olun. Gelecek haftaya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni hikayelerde ve yollarda görüşmek üzere. Bay bay.